hierdie video gaan oor eeuweredigheid. Nou, dit is een type verhouding. Twee hoeveelhede, kom ons sê, A en B is in een verhouding met mekaar. So, kom ons sê, as jy een meer woord, so word jy aan jy een minder, en ons sal nou kyk na voorbeelde. Ons moet eerst weet van die twee types eeuweredigheid. Die eerste een is die directe eeuweredigheid, en die tweede een is indirecte of omgekeerde eeuweredigheid. Ok, nou by directe eeuweredigheid is ek twee hoeveelhede het, kom ons sê soos die taxiprys per kilometer gerei. Ok, as die taxiprys meer gaan word, betekent dit ek het meer kilometers gerei, so al twee word meer. Of dan nou as ek minder kilometers rei, word die prijs minder. Ok, omgekeerd is baie makkelijk, die peilkies reil net om. So daar is ander voorbeelde waarna ons nou gaan kyk. So as die ene veelheid meer word, word die ander een minder, of as die ene keer minder word, word die ander een meer. Ok, kom ons kyk na voorbeelde van directe eeuweredigheid. Right, nou ons het van die taxiprys gepraat, soos wat jy meer kilometers rei, so die kilometers gaan op, gaan die prys ook opgaan. Ok, jy gaan meer moet betaal, of anders te om. Kom ons sê, soos wat jy minder eet, so ons weet jy eet minder, dan verloor jy verskrikkelijk baie gewig. So jy gewig gaan ook af. En laaste een, as jy meer ure werk, so die ure gaan op, dan gaan jy baie meer oortijd ontvang of anders te om. As jy minder werk, gaan jy minder oortijd ontvang. So sien jy die peilkies, gaan in die selfde richting. Right, nou omgekeerde eeuweredigheid. Ok, hieso onthou anders te om. Die ure om een meer te bouw, indien die aantal bouwers, kom ons sê die aantal bouwers neem, toe. Daar gaan dit moes nou minder ure vat, om een meer te bouw, want ons moes nou meer hande wat help. Hy kan anders te om ook wees, ons kan sê, as die aantal bouwers afneem, so ons nou minder mens om te help, gaan dit langer neem, meer ure om die meer te bouw. Ok, Nou, prijs van een vakantie en die mense betaal. Kom en sê, daar is meer mense. Sies van jylle gaan nou vakantie en jylle gaan die prijs deel. Daar gaan die prijs moes nou afneem. Jy gaan moes nou minder betaal per persoon. En hier by vakantie kan jy enig iets insit soos pizza. Alles is goedkoper as meer mense betaal. Ok, so dit is omgekeerd. Nou, in die tabel, directe eeuweredigheid, gaan jy iets betaal iets hier so raak sien, ok, 0, 0, 1 word 2, 4 word 8, 8 word 16, jy kan sien, om van boe die x na die uit te gaan, moet jy maal met 2, ok, so jy kan dit sien, so as ek sê, x gedeel dier i, kom ons sê, soos 1 op 2, of hierdie 4 op 8, word ook 1 op 2, 8 op 16, word ook 1 op 2, Ok, is daar is constant, of ek kan dit omruil en ek kan sê, i op x, i gedeel dier x, en dan gaan ek ook heel tyd kry 2. Ok, so daar is definitief een constante, en die constante is as jy deel. As jy die x nie uit deel, dan gaan jy heel tyd een constante getal kry. So hoe dit dan nou gaan lyk op een grafiek, Aan die een kant gaan jy moes nou jou x sê hieronder, op by die x as, en jou i gaan in hierdie kant he, dan gaan jy neerskryf wat ook al voorbeeld dit is, en daar gaan jy sien dit maak een raagheid lijn. Ok, kom ons kyk na die volgende oukie, omgekeerde eeuweredigheid. As jy sy tabel sien, bykie anderste, maar kyk een bykie 1 mal 
as jy daar twee mal, dan geef jy 1200. En 2 mal 600 geef jy vir jou 1200. 3 mal 400 geef jy vir jou 1200, 1200, 1200. So, die constante is as jy x en y met mekaar mal, gaan jy heel tyd een getal kry wat die selfde is, ons noem my die constante. Ok, so as jy dan nou die grafiek gaan trek, jy vul in al jou waardes, dan gaan jy sien, hy het so vreemde vorm. Want onthou by hom, as die 1 meer word, kyk hoe die x word meer, dan word die y minder. As die y meer word, dan word die x minder. Ok, altyd omgekeerd. Laast het, as ons kyk na woordsomme. Jy moet eerste dan nou besluit. Is dit directe of omgekeerde eeuwerheerigheid? Nou, as dit directe eeuwerheerigheid is, dan gaan jy iets moet deel. Onthou die, die. Gaan jy iets moet deel om een constante te kry. As dit omgekeerde eeuwerheerigheid is, gaan jy moet maal om een constante te kry. Raad, indien dit 5 werkers... 10 ure neem om een meer te bouw, hoe lang sal dit 2 werkers neem? Nou, dit is dadelijk omgekeerde eeuwerheerigheid. Want soos waar die tyd miskien, soos waar die werkers miskien meer word, gaan die ure afneem. So, jy kan sien, daar is een omgekeerde verhouding. Ok, nou kan ons te werk gaan. As ek 5 werkers het, en ek het 10 ure, Hoeveel ure gaan dit? Twee werkers neem. So wat ek gaan doen is, ek gaan maal om een constante te kreeg en sê 5. Daai 5 maal die 10, dan kreeg ek 50. Nou 50 is my constante. Dan gaan ek sê daar, onderste 2, die 2 werkers maal iets, geef jy vir my 50. En ons weet, die antwoord is 25. Ok, so dit gaan 25 ure neem as al 2 werkers is. In die laaste voorbeeld is daar 16 pisans tot 24 appels. En dit is dan soos 10 pisans tot x appels. Ok, dit sê vir my, as ek my mindkie so gaan koop by die winkel, dis hoeveel daar in moet wees, daai verhouding, om ons sê, die verhouding 16 tot 24. En as die appels meer word, gaan die piesangs meer word, en as die appels minder word, gaan die piesangs minder word. So dit is definitief, directe eeuwerheerigheid, so ek gaan deel. Ok. Nou, daar is een manier hoe jy dit doen. Ons gaan eerst die eerste verhouding neerskryf, die 16 en die 24, ons gaan die hulle deel. Ok. Nou, onthou net boe, het jy die appels gesit, en onder het jy die piesangs gesit, So aan die ander kant moet jy dit ook so doen. Boe moet jy dan nou die volgende verhouding sit. Die appels, ons weet nie wat dit is nie, hulle sê dit is x. En hulle sê die piesangs is 10. So ons moet vir x soek. En as jy daar twee so gelijk sit, dan kan jy doen wat ons sê, ach wat ons noem, kruismol. So ons gaan nou kruis maal, so ons gaan eerst die 10 en die 24 maal, dan krij je 240 en dan gaan ons die 16 en die x maal. Nou al wat jy moet doen is net deel met die 16 aan al by kante. So jy gaan deel met die 16 aan al by kante. Dan kry jy vir x is 
Right, so the answer is 15 apples. And now, on to like, share, subscribe, deal the word from the whiteboard is a spang.